நான் வந்து முட்டையோட வெள்ளைக்கருவையும் மஞ்சள் கருவி தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம எக் பேன் கேக் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் முட்டையோட எக்கு எக் ஒயிட்டை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நான் ஹேண்ட் பிளெண்டர் தான் இருக்குங்கிறதுனால மிக்சியில் அரைச்சிக்கிறேன் நீங்கள் பிளெண்டர் இருந்தால் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இப்போ மூணு முட்டையை வந்து நான் அரைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு கப் சக்கரை வச்சுருக்கேன் அந்த சக்கரையை வந்து மொத்தமாக போடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை போட்டு மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் அந்த மிக் இதையும் அதையும் இப்போ அரை அரைச்சதுக்கப்புறம் மொத்தமாக நீங்கள் ஒரே தடவை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லிக்விட் கன்சிஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைம் போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அரைச்சிக்கிறேன் இப்போ ஓரளவுக்கு அரைச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த கப் ஃபுல்லாகவே போட்டுடுறேன் ஒரு கப்பு சக்கரையை நான் போட்டிருக்கேன் நல்லா போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா அரைச்சதுக்கப்புறம் எடுத்து நான் தனியாக வச்சிடுறேன் ரெண்டையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்கலாம் அப்படி நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் முட்டையோட ரா ஸ்மெல் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இப்படி தனித்தனியாக அரைச்சிங்கன்னா அந்த ரா ஸ்மெல் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் முட்டை போட்ட ஸ்மெல் கொஞ்சம் வராமல் இருக்கும் இப்போ நான் முட்டையோட எல்லோ ஒயிட் எடுத்து அரைக்கிறேன் அது போட்டாச்சு முட்டையோட எல்லைக்கொரு போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து நான் முட்டையோட மஞ்சள் கரு போட்டிருக்கேன் அடுத்து ஒரு முக்கால் கப் சக்கரை வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம ஃபுல்லாகவே போட்டு ஒட்டுக்க அரைச்சிக்கலாம் முக்கால் கப் சக்கரை போட்டதுக்கப்புறம் வெண்ணில் எசன்ஸ் கொஞ்சோண்டு அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா நல்லா இதாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதை ஓரளவுக்கு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டையும் சேர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் நான் பேக்கிங் பவுடர் போட்டிருக்கேன் ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய நிறைய போடக்கூடாது கொஞ்சம் தான் போட்டுக்கணும் இப்போ நான் போட்டு இது பண்ணுறேன் இது பேன் கேக் ஒரு டென் மினிட்ஸில் செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியானது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அரைச்சாச்சு அப்படி நீங்கள் அரைச்சப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் சர்க்கரையும் அதில் இருக்கும் என்னடா இன்னும் அரைக்கலையே நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்சம் அது ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நான் அரைக்க போகிறேன் இப்போ நான் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மறுபடியும் நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைக்க போகிறேன் இதுக்கு நீங்கள் வந்து பேக்கிங் பவுடர் நிறையா போட்டிங்கனாலும் ரொம்ப சப்பியாக வராது ரொம்ப சப்பையாகிடும் அதனால் ஓரளவுக்கு தான் போடணும் இப்போ போட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அரைச்சிக்கோங்க மொத்தமாக நம்ம வந்து அந்த வெள்ளைக்கரு மட்டும் தான் ரொம்ப நேரம் அரைக்கணும் மஞ்சள் கரு கொஞ்ச நேரம் அரைச்சா போதும் ரெண்டையும் சேர்ந்து அரைக்கிறதும் கொஞ்சம் அரைச்சா போதும் அடுத்து நான் வந்து மைதா மாவு ஒரு கப் போடுறேன் இதையும் போட்டு நல்லா கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கட்டி இல்லாமல் நல்லா உங்களுக்கு தோசை மாவு பதத்தில் தான் இருக்கும் இதை நல்லா பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதை பிளண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு அந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ் போட்டாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த வெண்ணிலா எசன்ஸ் வந்து வரும்போதே அந்த ஸ்மெல் வரும் அதுவே உங்களுக்கு கேக் ஸ்மெல் வந்துடும் அதனால் அந்த என் எசன்ஸும் ஓரளவுக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் ஊற்றினா போதும் ஒரு டூ ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் ஊற்றிடாதீங்க ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் ஊற்றினா போதும் இப்போ நல்லா அதை பிளண்ட் பண்ணிக்கோங்க கட்டி இல்லாமல் இப்போ நம்ம அந்த வெள்ளைக்கரு மஞ்சக்கரு நெக்ஸ்ட்டு சுகரு மைதா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் வேணும்னா நீங்கள் பட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் இல்லாத பட்சத்துக்கு உங்களுக்கு திடீர்னு செஞ்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இந்த ஆயில் வச்சு நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் சிம்பிளான டிஷ் தான் மைக்ரோவேவில் வைக்க வேண்டியதில் பேன்லே வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் நான் ஃப்ளேவர் வந்து இதில் நான் ஜாம் போட்டு செய்கிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் வேணும்னா சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி அதை இது பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா வந்துட்டு உங்களுக்கு பீனட் பட்டர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு நினச்ச ஃப்ளேவர் வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ சாக்லேட் வச்சு இது பண்ணணும்னா சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி ராவா மெல்ட் பண்ணி பால் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் ஆயில் எடுத்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பேன் ஃபுல்லாகவே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த சைடில் நடுவில் இங்கெல்லாம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றினா போதும் ஒரு ஸ்பூன் இல்லைன்னா 
ஒரு இது பண்ணிக்கோங்க ஒரு இது பண்ணிட்டீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு நல்லா இதாக இருக்கும் கீழே அந்த பபிள்ஸ் வராமல் நல்லா ஒரே ஷேப்பாக இருக்கும் ஒரே ஷேடோவாக இருக்கும் இல்லைனா மேலே கீழே இருந்ததுன்னா இதாக இருக்காது இப்போ நான் வந்து இந்த பேனை மூடி வைக்க போகிறேன் இப்போ பேனை மூடி வைக்கும்போது நான் அந்த ஹோல் இருக்கும் இல்லையா அந்த மூடியோட ஹோலை வந்து நான் கொஞ்சம் ட்ரேஸ் பேப்பர் வச்சு லைட்டாக டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு நான் லைட்டாக அந்த ஹோலை மூடி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் மூடி வைக்கலைன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டீம் மேலே போய் போய் உங்களுக்கு அந்த பேன்கேக் மேலேலாம் அந்த ஹோல்ஸ் விழுந்துடும் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த இட்லி மாதிரி ஹோல்ஸ் விழுந்ததுன்னா நல்லாயிருக்காது இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹோல்ஸ் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் சிம்மில் வச்சுருக்கேன் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்துட்டேன் நல்லா வெந்துருச்சு பார்த்திங்களா ஒரு டென் மினிட்ஸுங்கிறது சிம்மில் தான் வைக்கணும் மேலே லைட்டாக கொஞ்சம் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இது பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் சைட்லலாம் கட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ நான் சைட்லலாம் கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஜாமில் கொஞ்சோண்டு பால் தினோண்டு பால் இது பண்ணி ரொம்பையும் கலத்துறாமல் ஓரளவுக்கு இந்த செரி இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சோண்டு கலந்துருக்கேன் கலந்து தண்ணியாக ஓரளவுக்கு தண்ணி இல்லாமல் நல்லா மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு உங்களுக்கு நினச்ச ஃப்ளேவரில் எது வேணால் பண்ணிக்கலாம் மேலே நான் பாதாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சு வைக்க போகிறேன் நீங்கள் என்ன ஒரு நட்ஸ்னாலும் வச்சுக்கலாம் பிஸ்தா எது வேணால் வச்சுக்கலாம் செர்ரி அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஜாம் மேலே மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பீனட் பட்டர் சாக்லேட் அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த ஃப்ளேவர் வேணால் போட்டுக்கலாம் வெறும் பட்டரையும் சுகரையும் கூட நல்லா அரைச்சி போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம எக் பேன் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் வீடி